Hola, hoy vamos a crear una animación para nuestro personaje y veremos cómo mediante scripting pasar de una animación a otra. La animación que vamos a crear hoy es un poco especial, haremos que nuestro personaje se enfade y así veremos eh, diferentes posibilidades que tenemos al usar este sistema de, de animación. Bueno, vamos hacia la pantalla de animation, seleccionamos una animación nueva, eh, le voy a llamar Andy y la guardo como siempre en mi carpeta de animaciones. Pulsamos el botón rojo para indicar que queremos empezar a grabar los cambios que vamos a realizar y ya vamos a empezar con algo un poco especial, ¿eh? vamos a empezar cambiando el color de nuestro personaje, así a medida que se enfada se irá poniendo de un color rojo. Vamos haciendo cambios incrementales de color, primero la cara y después las otras partes del cuerpo. aunque no le vamos a dar a todas el mismo tono. Muy bien, y acabamos con los cuernos que les vamos a dar una tonalidad más oscura. Ahora que ya tenemos el cambio de color, Vamos a deformar o aumentar el tamaño de la cabeza. Y así obtendremos esa sensación de que se le está hinchando la cabeza. A ver, probemos qué tal queda. Bueno, poco, un poco acelerado, pero ya se va captando la idea. ¿eh? Tenemos que trabajar un poquito más en ello. También podemos usar la columna de la izquierda del Animator para incorporar Properties a modificar. Eh, voy a incorporar la posición de la cabeza y la modificamos, así le vamos a dar un poco de movimiento. Aplicamos deformación a los ojos, se los enojamos... Ajá, perfecto, venga. Le damos un movimiento a la cabeza, lo hacemos a intervalos muy cortos y durante bastante, bastante tiempo. Eh, podemos usar la típica técnica del copy-paste para ir copiando el movimiento y así lo vamos repitiendo. A ver, probemos... ¡Ajá! ¡Me encanta cómo queda el tembleque! Va, incorporamos otra property, el Body Position y también le damos un movimiento de tembleque. Volvemos a hacer un copy-paste para alargar el tiempo que nuestro personaje está irritado. Venga va, le damos más tiempo y lo alargamos. Vale, perfecto, ahora sí. Bueno. Pues ahora que ya tenemos nuestro personaje enfadado, vamos a desenfadarlo, porque un enfado no tiene que durar para siempre. Cogemos los valores iniciales y los pasamos al final, para que la transición de enfado a desenfado no sea tan brusca. Bien. Bien, el cambio de color veo que es demasiado brusco, voy a informar un color intermedio.
no me gusta el efecto de la cabeza, se vaya deshinchando mientras todavía está enfadado, así que también vamos a poner un valor intermedio para su tamaño y que empiece a volver al tamaño original ya una vez acabado el enfado. Ok, hacemos lo mismo para los ojos. Vale, ahora, mucho mejor. Guardemos los cambios por si acaso. Esto con Unity se tiene que hacer de tanto en tanto. Ahora, en la pantalla del animator podemos ver las diferentes animaciones que hemos creado en el personaje. En un vídeo anterior, eh, os dejo la, el link al vídeo en las notas de este, y ya creamos la animación de espera. Creamos un trigger, que será el que nos indicará cuando nuestro personaje tendrá que usar la animación de Andy, que acabamos de crear. Al, al trigger le llamamos isAndly. Tenemos que recordar el nombre, ¿eh? ya que este nombre lo vamos a usar desde el script. Eh, desde el script, cuando activemos el clicker, el personaje se enfadará. Con el botón derecho, pulsamos sobre la animación idle y creamos una transición nueva hacia Antli. Si seleccionamos la flecha de color blanco, podemos modificar los valores de la transición. Indicamos 0 en el transition duration. Y como condición, escogemos el clicker que acabamos de crear, Isantly. Ya podemos probarlo. Para ello seleccionamos nuestro personaje, creamos un script nuevo y al script le llamo Player Controller. Hacemos doble clic para ir al editor de código. En mi caso se me abre Visual, Visual Studio, supongo que en el vuestro también, porque es el que viene por defecto. Y en la función update es donde vamos a tener que poner el código a ejecutar cuando se pulsa una tecla. En mi caso he escogido la tecla space, es decir, cuando pulsemos space, nuestro personaje se va a enfadar. Para esto necesitamos acceder al animator. Venga, vamos a definir una variable de tipo animator privada, ya que no vamos a tener que acceder a ella desde fuera del script ni desde el inspector. Y en la función start cogemos el animator de nuestro personaje y lo guardamos en esta variable. Venga, continuemos con el update. Por si acaso comprobamos que el animator no sea null, no vaya a ser que no haya podido coger el valor, y si está bien informado, lanzamos el trigger is handy. Guardamos y compilamos el script. Ya está, ya estamos listos para realizar la prueba. Venga, démosle al play, pulsamos espacio y se enfada, vale, perfecto. Pero bueno, no del todo bien, ¿eh? porque no sale del estado de enfadado. Ningún problema, esto lo solucionamos en un minutillo desde el animator. Seleccionamos la animación Andy y con el botón derecho creamos una nueva transición hacia la animación idle. Le indicamos que el transition duration es 0, desmarcamos el hash exit time de la primera transición, pero lo dejamos marcado en esta segunda. Y ya está. Venga, volvemos a probar. Perfecto, se enfada y desenfada. Y se enfada y se desenfada. Y se enfada y se enfada. Bueno, y así tantas veces como pulsemos nosotros el espacio. Bueno, espero que os haya gustado esta animación y nos vemos en el siguiente vídeo. Esto y eso del like, el subscription y la cámara.